miks see hakkas suhteliselt tavlukuses juba, et kui nägid, et nad reaalselt alustasid seda rahuoperatsiooni seal. Vaatasin seda, mõtlesin, kurad see ei ole nagu normaalne, see ei ole õike. Ise olen kokku olnud, ütleme nüüd kolm aastat kaitseväes kokku. Üks missioon on ka hingeal Afrikasse. Silentski kuulutas välja selle, et formeerivad nüüd selle rahvushaalise leegioni. Võtsin ühendas selle Ukraina saatkonnaga Eestis. Nende Facebooki lehe pealt oli ilusesti see plankett olemas, mis täita enda kogemustega, enda teadmistega, et kandideerida sinna leegelisse. Nemad ütlesid, et jah, sobib. Andsid kogu mineku jaoks ja siis järgesin neid juhiseid, et sain ennast poola, üle piiri ja sealt edasi juba tegelesid nemad sellega, et kuhu, mida, millal. Kui tuli see raketti rünnak sinna esimesse baasi. Alguses meil oligi mingi sajapealine sats tahti saata liituda, aga kuna toimus see raketti rünnak, siis hästi paljud hakkasid põgenema. Jooksidki huuga metsa koos relvadega, olid kadunud ja siis ukrainlased said ise aru, et kuule joo, päris kõik ei saa niisama vastu võtta. Neis hakkatagi filtreerima. Mina olin nagu selles esimeses satsis keda filtreeriti, et kus sajast peast jäi maksimum nelikümmend alle. Minu tiimis olid pealiselt Britid alguses. Kaks taanlast, leedukas, iirlane, üks või poolakas ja sakslane. Põhimõtteliselt kõigil oli mitaar kogemus mingi Kiia võis jõudsemegi olla vist kaks päeva nii-öelda sisse elada ja siis me läksime juba esimesele operatsioonile Irpinni. Esimese viieteist minuti jooksul hakkas noh, viistist minutit peale jala maha panekud sellest tülastunud kaupikust, mis meid kohal ei tõi vaata. Hakkas aga selline huumor pihta seal juba. Halb taanlane see vend, kes oli hästi kõva vend, 38 aastat mingid asju teinud. Tema oli minu pool ja ülem. Ai, ma vihkan seda, mis siin ma oli. Hakkasime jõudma sinna metsatuka lõppu, aga siis oli Confirmed Sniper, ta oli selle laske sooritanud, oli pilm tagasi tõmbama, mingid teist teed kasutama. Siis hakkas kaut tuli tulema. Ta tuli väga normaalselt. Me viskasime pikale ja selle ajaga, kui kaut tuli hakkas mõjutama meid, kõik teised nemad pailid, nad surusid edasi lihtsalt. Nagu surusid edasi, edasi, edasi. Aga meie see liider oli põhimõtteliselt kusest täis ennast. Ja kaotas silmist nad ja siis me olime, kui jäime sinna metsatukka põhimõtteliselt lõksu. Niimoodi, et iga natk saa taga tulevad mingid litrid, 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 litrid. Tahtsime minna edasi, see ukrainlast keelast ära meilt üle lollid olet, seal on snaiper. Jah, see on, kuidas see on, seda on raske kirjeldada, mis seal oli selline täielik horror, ütleme niimoodi. Aga õnneks läks hästi, me ei saanud keegi pihta seal. Oleks peaaegu saanud väga palju kordi, aga me ei saanud keegi nagu seal metsas ei viga ega surma. Ja siis ukrainlased aitasid meid välja viisid mingi soomusmasinatega, mingi APC-laadsete toodangutega. Viisid meid teise rühma juurde, kes kõradi chillisid mingi kaubanduskeskuse katus all, siis tõtsid, et meil juba normaalne elu inimesed pakuvad süüa sealt, vaatab tobi, energia jook ja siis me olime nagu tõra mingi putsi kõik, vaatame, mingi istume seal tule alle. See halb taanlane. No see suutis ennast operatsiooni aeg purru purru juua. 
olid leidnud, et mingi viski pudeli hakkanud seda vajutama. Et see mind oli puru purjus, me saame kõik nagu sõimata selle ühe venna pärast. Me ei pannud tähelegi vaat, et alguses on, aga lõpus siis oli tulme esimesed topid tagasi. Ja siis mini puss, millega me tulime, see kõradi boksinit ukrainlaste poolt. Et no nii, mis, mis, mis toimub vaata? Kes on see purju? Kes on see vaata kõradi joodik? Ja no, no see vend talgus tahtsid. Tahtsid seda meid nagu tervet tiimi vaata välja ja seda, aga seda ikkagi osad, osad need kohalikud said aru vaata. Need olid need luu, luure inimesed ka või no need, need vennad, kes tegelesid nende luuteritega, kes nemad kongi panid vaata selle joodiku ka. Et, et, et kui jõu saame aru, et juhtub, et ei ole vaata, kõik ei ole sellised teile. Et, ega, Küsiti ka, et tahate minna uuesti öel operatsioonile, et kõik tõssime käe, et vaata, et... See oli see ainukene, ainukene opp, kus reaalselt oli tulevahetus ka, et no, põhimõtteliselt tules, tules puhastasime enda main ära. Üks nüüd ka näide tore, tore kõrge kortermaja. Kortermajadega loogika väga hea lihtne. Kaks ülemist korrustatud tühjaks ja siis sul on alumiste korrustega on mängida, vaata. Sest üle, kahe ülemise korrusega seda kaut tuli tuleb, siis ta lendab seda sisse, vaata. Seal oli pikk, kõradi niimoodi tee. Mis ta võis olla? Mingi kolm-neli sotti kuskil. Seal oli seal metsatukas peitis ennast, eks see kõradi tõlastam PMP enda 30 millisega. Ja no, no, nad jahtisid meid ja meie jahtisime neid, nii-öelda, vaata. Tuli veel jalavägi ja no, siis hakkas töö pihta põhimõtteliselt. Eks no, kui see kolmekülune tulis, ta hakkas, siis, siis viskasid ennast pikal ja ja. Aga muidu teistega on see, et lihtsalt pead enda tööd tegema. See, see on vaata sul töö. Et mina, mina põhimõtteliselt näed kehasi liikumas ja siis surut sinna poole, ja, et tult peal hoida. Et see on vana hea ulamehe töö. Ja, ja. Ei tea, kas ma sain kellegile pihta või mitte. Julm on seda öelda, tahaks loota küll aina, sellepärast, et need inimesed, nagu meil lõpuks Putsas on Crown Commander ütles, et nad ei ole inimesed, nad on elajad loomad orgid. Ja see on reaalsus. Üritasid peale tulla, aga me lõime tagasi nad. Et, nagu, nii lihtne see oli. Aga null kaotust, null haavutet. Meil selle koha pealt jopas väga pikalt, väga palju. Sest seal ikkagi nüüd pinnis muidu niisama, ikka vahepeal kuulad jaamas, et no, kuskil kõrval oli olnud tuleva, tulevahetus ka, ei ole mingi masin hävitatud, kaks haavatud, umbes niimoodi, et jaamast ikka kuuled, aga meil nagu selles mõttes jopas sitaks. Planeeritud oli jalgsi patrull läbi Putsha. Meie järgmises on jälda selles äh, joonele, OP-se. Jalgsi patrull planeeritud, aga see oli põhimõtteliselt ukrainist ei peagi lihtsalt visati autode peale vaata. Või ta, ta auto tee, vaid auto peale. Ja siis sõitsime läbi selle Putsha ja nägime, mis see oli. See oli no, oma, oma vaatepilt. See näed seda, Esimest, esimest nagu on sur, surnu keha seal tänaval lebamas on, aga aha. Vaatad paremale, teine, aha, vaatad kolmas seal, aha, aha, aha. See on hästi surreaalne, absurd ja no, ega või näelda, et see vaatepilt on kõik see tegi nagu meid kõiki nii-öelda vere janu liisemaks. Et tahaks öelda maa, maa peale põrgu, aga no, ma usun, et see, mis et Mariupolist millelgi välja hakkab tulema, vaad, see, on, see on juba põrgu lihtsalt. Ü- üks on nagu millegi pärast kõige, kõige paremini meeles, ongi see eks. Üks, üks spetsiifiline vana mees, väikse lapse tunne tuli mõttes, et miks, 
miks see olu seal kõradi jalakäija tee peal pikutab ja väljas on kõradi külm vaatud, et taas ilmad on lahti, suu on lahti ja sa oled aru, et väljas on tegelikult paar graadi ja siis ma mõtled, et mida vittu, lihtsalt see oli väga sürreaalne kogemus. See oli kutsa, kutsa julm koht. Paasis alles ka mõtled, et peaks saama nagu puhk aega vaata, tahaks nagu rahulikult tunda ennast. Aga jälle igakord, kui pimedaks läheb, siis konkreesselt hakkas, nagu valge venelased kutsusid, kutsusid seda ilu tulest ikka hakkas pihta vaata. See ärevus hakkab seal ikka nagu normaalselt sööma, pluss oligi see, et pärast jäid ootama neid, ootab mingi. Peagu nädala vist ootasin kokku, et see lihtsalt passid seal baasis, vaata midagi ei tee, aga igakord pimedaks läheb, siis hakkab midagi toimuma ja see ärevus hakkab nagu sööma see eest ka lõpuks. Lihtsalt mõtled, et kas ma siin olenki siin nüüd, et oodata seda raketti vaata, mis lihtsalt nüüd maa tõmbab. Seal hakkas see rolli mängima. Ikkagi see korruptsioon, mis seal ka on, et noh, see hakkas sööma ja siis ma olen... Siis ma panin ikka minema sealt lõpuks. Ja noh, täpselt siis, kui ma ära läksin, siis vanad tiimi kaasa seda üks sai surma, esimene ja siis peale seda sai veel juba. Noh, kaks on surnud, üks on Emma Jäi, noh, missingi näks on, üks on vangistuses. Aga noh, väga suur taansega see, kes on Emma Jäi, on tegelikult ka surnud. See kõik juhtus põhimõtteliselt täpselt peale seda, kui mina ise ära läksin. Kui ma oleks sinna jäänud natuke kauemaks väga suurde ajanoosas, oleks ka see, et siis oleksin kas mina kastis või vangistuses. Ma ütlen, et meil jõppas väga pikka aega, kuni ei jõppanud enam. Tiimi mõistes, et see on ikkagi sõda vaata. Seal juhtub selliseid asja. Alguses kindlasti tekib see tunne, et sa oled surematuvad, eriti kui elatki mingi normaalse tulevahetuse üle, kautel pole ka siin võtnud, keegi pole pihtegi saanud, siis ikka tekib vaata natukene selline naivne surematuvuse tunne, aga reaalses on see, et see võib juhtuda niimoodi ja kõik finita. Et jah, ma nagu jõppes jäi jõppanud. Oleks ma seal olnud, siis ma oleks võib-olla läinud, aga jällegi ma ei olnud seal ja nüüd ongi see, et nüüd on lihtsalt päris mitu kuupäeva, kus peab viinapitsi panema. Eestis õnneks ei ole, midagi sellist ei toimu väga ja ei näe, aga kõik võib muutuda niimoodi. Seal ütlen, et Elu on julm ja see rahu, mis on Eestis, see on hea mõnus. Seda on nauding, et inimesed võivad võibolla isa seest ise ka aru vaata, et kui hästi või kui hea elu tegelikult siin on. Hea on käia rahus linna peal niimoodi, et ei kuule mingit õhu häire sireene nüüd ja siis plahvatused ei käi ümber ringi. See on jah. 